какие деревья сажать возле дома можно, а какие, друзья мои, лучше не стоит. Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Спасибо огромное вам всем, что ставите лайки, что пишете полезные, добрые комментарии. Очень приятно. Все читаю и всем отвечаю. Ну а сегодня хотел бы вам рассказать, какие деревья можно сажать возле дома, а какие нельзя. И начнем мы с деревьев, которых не только можно, но и нужно сажать. Итак, рябина избавляет от негатива ссоры невзгод. Сейчас я перечислю все, которые можно сажать. Калина защищает дом, не пускает хворь. Клен привлекает благополучие в дом, удачу. Можжевельник оберегает от нечисти порчи из глаза. Шиповник укрепляет отношения в семье. Лиственница убирает негатив, дурное настроение. Вишня приносит радость и счастье в дом. Яблоня притягивает любовь и личное счастье. Акация оберег для детей и пожилых членов семьи. А теперь скажу, какие деревья лучше не сажать возле своего дома. Береза притягивает беспокойных духов. Дуб тянет всю энергию на себя, забирает силы. Ива приносит слезы и страдания. Осина несет разлад, предательство, ссоры. Туя несет одиночество, венец безбрачия. Верба по поверьям приносит смерть в дом. Тополь разлучает любимых тянет в дом зло. Сосна губит другие растения и цветы. Черемуха приносит дурман черную полосу. Уверен, друзья мои, многие согласятся с этим справочником, что можно сажать, а что нельзя. А многие наоборот опровергнут. Будет интересно почитать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а если вам понравилось такое видео, поставьте пожалуйста лайк. Как только это видео соберет 500 лайков, я выпущу новое интересное видео про сад и огород. Берегите себя и до скорых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.